యో మామ్ నేను కొత్త మ్యాజిక్ ట్రిక్ నేర్చుకున్నాను ఏంట్ర అది ఫస్ట్ గివ్ మీ వన్ ఎగ్ ఆ యా డ్రాప్ ఇట్ హియర్ ఆ నౌ వన్ మ్యాజిక్ మ్యాజిక్ మమ్మ మమ్మ మ్యాజిక్ బ్రో ఆ బ్రక్ డా బ్రో మ్యాజిక్ రెండు చేయరా హలే ఉందరా మీ పప్పా కొడు చూపిచ్చరా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఓ మామ్ ఆట్ పెళ్లి తెలియని వాళ్ళకి చూపించిన కొడు వేస్టే ఏండి పొద్దున్న అంత సీరియస్ గా టీవీ చూస్తున్నారు ఏంటండి కాఫీ తీసుకోండి ఏండి కాఫీ తీసుకోండి అనుకోని అన్నట్టు రేపు ఇండియా నుంచి కళాకారులు వస్తున్నారు ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడానికి మనం కూడా వాళ్ళతో పాటు బయలుదేరాలి నేను చెప్పారు కదండి మరి ఇక్కడ నుంచి నేను ఇందాక ఏడవలేదని ఫీల్ అయ్యావు కదూ ఈసారి చచ్చిపో తప్పకుండా మావిడి నేను నిజంగానే చచ్చిపోయాను అనుకుని తల గోడకేసి టప్పా టప్పా కొట్టుకుంటే బొప్పి కట్టి భయ్య నేను ఏం చేసినా తెలుసా మా ఆవిడ పూజ చేసుకోవడానికి ఐదు గంటలకి అలారం పెడితే నేను రెండు గంటలకే మార్చేసా అది లేచి పూజ బాగులు పెట్టి గంట కొట్టేసరికి పక్కింటో లేచి బండ పూజ పెట్టేశారు నమస్కారం సార్ ఏరా మూర్తి టూర్ ప్లాన్ ఏం చేసావు మణిశర్మ గారు ఫ్రాంక్ఫర్ట్ కి కిరవణ గారు జూరికి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు బెల్లూరు కి డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తారు సార్ మన ఆర్టిస్ట్ ఆ ప్లేస్ తీసుకెళ్లి తీసుకొస్తాం సార్ ట్రైన్ టికెట్ కూడా బుక్ చేశాను సార్ సరే రా రెమ్యూనరేషన్ సంగతి ఏంటి జస్ట్ పీనట్ సార్ తలా రిలాక్స్ లో టూ లాక్స్ పీనట్ సార్ వాళ్ళు సార్ లోపల రమ్మని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి అంటే ఎరా అన్ని రెడీ అయినా ఇదే ఈ సైడ్ చెప్పాల వల్ల ఒకసారి వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ రానంటున్నారు వీళ్ళందరినీ తీసుకోవడం నేను ఆనంద అంటాల పడ్డాను తెలుసా అండి అంటే వాళ్ళు స్టేజ్ మీద ఏం చేస్తారో మాకు తెలియకలేదా పీటా సెండ్ దమ్ వన్ బై వన్ హలో ఏమయ్యా లోపలికి వచ్చేటప్పుడు డోర్ తీసుకుని రావాలని తెలీదా మీరు నా మీద ఎక్స్పెక్ట్ తో తీస్తున్నారేమో అదా హ్యాండిల్ సైజ్ సరిపోయిందో లేదో చూస్తున్నా ఎలా సరిపోయిందా బాగా వాట్స్ యువర్ టాలెంట్ ఏ ఉంది డోర్లు గుద్దుకోవటం నో ఐ యామ్ అ డాన్సర్ ఆ డాన్స్ దే ఉంది లేవా ఎవరు ఎవరం చేస్తున్నారు యు నో మై స్పెషాలిటీ ఏంటో సింగిల్ లెగ్ వంటి కాల మీద డాన్స్ చేస్తా రియల్లీ వి వాంట్ టు సీ దట్ సింగిల్ లెగ్ డాన్స్ ఐ విల్ గివ్ ద ఛాన్స్ ఆ కెన్ ఐ టేక్ ఇట్ థాంక్ యు Ah, I think this is mango juice, right? Exactly. <laughs> Music! Yeah! Can you stop the music? Stop. Uh, What happened, man? Uh, స్టమక్ అప్సెట్ అయింది వెర్ ఇస్ ద బాత్రూమ్ అంతర్జంట చాలా అర్జెంట్ దీని మీద సంతకం పెట్టు ఏం సార్ ఇది డీటెయిల్స్ కావాలా బాత్రూమ్ కావాలా బాత్రూమే కావాలి మళ్ళీ వచ్చి పెడతాను సార్ పెట్టేసాయ్ పూజ చేస్తున్నాడు ఏంటి సారీ సార్ సారీ సార్ అయినా మీరు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు సార్ డోర్ హ్యాండిల్ సరిపోతుందో లేదో అని చూస్తున్నా సరిపోయిందా సార్ బాగా నా పేరు వెంకటరమణ ఐఎమ్ ప్యారిస్ ప్రసాద్ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ సార్ మీకేమైనా అనిపించిందా నీకేమైనా అనిపించిందా 
మీ చేయి తగలగానే ఇది అనిపించింది కానీ క్లారిటీ లేదు ముందు ముందు అన్ని క్లారిఫై అవుతాయి కూర్చో థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నట్టు వాట్ ఇస్ యువర్ టాలెంట్ వెంట్రు లాక్ విజం సార్ వెంట్రు కల్ లాగడానికి అంత దూరం నుంచి వచ్చావా వెంట్రుకు లాగడం కాదండి వెంట్రు లాక్ విజం మీకు ఐడియా లేదనుకుంటాను చిన్న శాంపుల్ చూపిస్తాను నేను రే చిట్టుబాబు వీళ్ళకి ఏం తెలిసినట్లేదు చిట్టుబాబు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు గుడ్ మార్నింగ్ ప్రసాద్ గారు హౌ డి యూ ఏంటి బొమ్మలాటకు రెండు లక్షల అదేంటి మూర్తి గారు అన్ని మాట్లాడుకుని రేట్ ఓకే అనుకున్న తర్వాతగా డేట్స్ ఇచ్చాను మీకు తెలుసు కదా నా పేరు వెంకటరమణ స్వామి పేరు నాకెవరన్నా అన్యాయం చేయాలని చూస్తే వాళ్లే అన్యాయం అయిపోతారు సెంటిమెంట్స్ తో భయపడతాను ఏంటి డబ్బులు ఎక్కువైనా ఫీల్ అయ్యాం ఇది రాంగ్ నా ట్రాక్ రికార్డ్ తెలియక మీరు అలా ఫీల్ అవుతున్నారు నేను చూపిస్తాను అండి నా డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు ఒకసారి చూసారు అనుకోండి మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి తర్వాత చూడొచ్చు ముందు చూసి తాగబోయా చూస్తే ఉందండి డబ్బులు పెట్టేవాళ్ళు మీ అనుమానాలు మీకు ఉంటాయి అవన్నీ క్లియర్ చేసే బాధ్యత నాది ఇక్కడ చూడండి నేను బాబు గారు ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా చాలా ఎక్సలెంట్ గా చేసా వెంకటేశ్వర్ లో రైతుల గిట్టుబాటు ధరలు లేకపోయినా నీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టిన వాళ్ళకి పైసా పైసా గిట్టుబాటు అవుతుంది ఆ విధంగా నువ్వు ముందు పోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను కీర్తి శేషులు వైఎస్ఆర్ గారు ఏమన్నారు తెలుసా అయ్యా రోషే గారు మన వాళ్ళు వన్ జీరో ఎయిట్ కి ఫోన్ చేస్తే రై 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 మరి వచ్చి వాళ్ళినట్టు వెంకికి ఫోన్ చేస్తే తన బైక్ మీద సై 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 మరి వచ్చి వాళ్తాడయ్యా అంతేకాదు కడుపు బాడయ్యా అలాంటి టాలెంట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి వంద రూపాయలు ఎక్కువిచ్చినా తప్పు లేదు అన్నారండి అరే నువ్వు మిమిక్రీ కూడా చేస్తావా ఒట్టి మిమిక్రీ ఏంటండి కవితలు రాస్తాను పాటలు పాడతాను ఈ మధ్య నా డ్రీమ్ గర్ల్ ని వర్ణిస్తూ పాట రాశాను అది ఎక్కడ పాడినా తెగ రెస్పాన్స్ అవునా సారీ వెంకటరమణ నీలో ఇంత టాలెంట్ ఉందని తెలియక రెండు లక్షలు ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యాను ఇప్పుడు తక్కువ ఫీల్ అవుతున్నాను జ్యూస్ తీసుకో పెద్దలు ముందు మీరు మరి ఇప్పుడు పిల్లాడివి నువ్వు తీసుకో అదొద్దు షుగర్ లేదు దీని మీద సంతకం చేయబోయా సంతకం ఏంటి సార్ అగ్రిమెంట్ మీద అయ్యా కరెక్టే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా తర్వాత తగ్గొచ్చు ముందు సంతకం చేయబోయా దుర్మూర్ చేస్తుంది లెక్క మారింది గ్లాస్ మారినట్టు సార్ ఇది చూడండి మీరు నాకు ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదు కదా ఇక్కడ మొత్తం ఇచ్చినట్టు రాస్తుంది తర్వాత చూద్దాలేవయ్యా లేదా ఇప్పుడే చూడాలి లేదా మీరు తప్పు చేసే ఉన్నప్పుడు మీ కడుపులో ఉండిపోతుంది బయటకు వచ్చేలా ఉందయ్యా ఏంటి వచ్చేది బాత్రూమ్ బాత్రూమ్ ముందు అగ్రిమెంట్ సెట్ చేసేయాలండి లేదా దుర్మూర్తం వచ్చేసి ఇంత మీరే చెప్పారు అగ్రిమెంట్ తయారు చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది సార్ నా దగ్గర రెడీగా ఉంది ఇలాంటి విషయాలు నేను చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉంటాను ఇదిగో అగ్రిమెంట్ సార్ ఆగండి ఒకసారి చదువుకోండి నా వల్ల కాదయ్యా ఇప్పుడు జస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ పేజెస్ అయితే నేను చదువుతాను మీరు ఉండండి రండి దండం పెడతా దండం పెడతా బాబు వెంకి అర్జెంట్ అన్నారు పెళ్లి చేసుకో పని అయిపోతుంది అర్జెంటేమో క్లాస్ ఎలా మారింది బాగానే ఉన్నా అగ్రిమెంట్ లో చిన్న పొరపాటు జరిగింది నేను అన్ని జాగ్రత్తలు చూసుకుని సరి చేశానులే నీ పెళ్లి గురించే రామా దిగులంతా అనవసరం నా పెళ్లి గురించి దిగులు పడకండి టైం వస్తే అదే జరుగుతుంది రేపు ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఉంటే చూడు వాడికి టెన్షన్ నువ్వు మామూలోడివి కాదు భయ్యా ఉంటా అదేంటి భయ్యా చూసుకోకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు చూసుకున్నాక ఉంటుంది రా టెన్షన్ మన అగ్రిమెంట్స్ ఇందులోనే ఉన్నాయి కదా ఇందులోనే ఉన్నాయి భయ్య ఇదేంట్రా వీడు మన ఫోటోలు పెట్టుకుని తిరుగుతున్నాడు అసలు ఈ సూట్ కేస్ వీడిదేనా ఇప్పుడేమన్నాడు మూర్తి గారు వీళ్ళు మా బ్యాంక్ లో రెండు కోట్లు అప్పు తీసుకున్నారు తీర్చపోతే జైల్ లో పెట్టిస్తాను స్కౌండల్స్ స్కౌండల్స్ అంటే దరిద్ర కోట్ ఎదవాలారా అని తెరుతున్నారు ట్రాన్సాక్షన్ బాగా చేస్తావు నువ్వు ఉండవల్ల అరుణ్ కుమార్ సార్ ముక్కు బాగా చెప్పాడు కదా శ్రీవారి పేరు తనకి ఎవరైనా అన్యాయం చేస్తే వాళ్ళే అన్యాయం అయిపోతారు అవుతారు ట్రైన్ టైం అయిపోతుంది మీ వాళ్ళు ఎవరు వస్తా అన్నారు రాలేదు అసలు వాళ్ళు వస్తారా రాండి 
తిన్నదండి <laughs> 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 తొలిసారి తాకిన నీ చూపుల స్పర్శకి నాలో కోటి మృదంగాలు ప్రళయత్వ నీకర కంకణ నిక్కున జంజోతలు వింజామారులు జంజామారు తాలయ్యాయి నీ చేతి స్పర్శకి నా ఊపిరి బరువైంది తవడ కండరం బిగుసుకుంది వలపు లేక శ్మశానమై ప్రేమ కోసం నా హృదయాంతరాలు పురిటి నొప్పులు పడుతుంటే నీ రాకతో సుఖప్రసవమైన నా హృదయాంతరాలు పురిటి నొప్పులు పడుతుంటే నీ రాకతో సుఖప్రసవమైన అనుభూతి కలిగింది సజనా సారీ డిస్టర్బ్ చేశానా లేదు సార్ చెప్పండి ఏం లేదు వెంకీ మా పూజ నీతో మాట్లాడిన దగ్గర నుంచి ఏదో గాల్లో తేలిపోతున్నట్టు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏం చేసావు ఏం చేశాడో మాకు తెలుసు భయ్యా గాల్లో తేలినట్టుందే గుండె పేలినట్టుందే సార్ మీతో కొంచెం పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి చెప్పు ఇంకి పర్లేదు మనోళ్ళేగా అది ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ అంటే మ్యాటర్ చాలా దూరం వెళ్ళినట్టుంది ఇల్లు కీప్ పాయింట్ కాసేపు మమ్మల్ని మాట్లాడుకొని ఇస్తారా వెళ్ళండి గాల్లో తేలినట్టు చెప్పు ఇంకి అది యాక్చువల్ గా బ్రో కెన్ ఐ షో సమ్ మ్యాజిక్ అరే మ్యాజిక్ లేదు ఏమీ లేదు అవతలేదు ఏదో గిన్ని కొళ్ళ నువ్వును మమ్మీ ఉండొచ్చు మన ఫ్యామిలీగా యా సరే చెప్పు అది మరి నాకు డ్రీమ్ గర్ల్ ఉందని చెప్పానే పాట కూడా పాడాను అది మరి ఎవరో కాదు మీ మ్యాన్ కోడల్ పూజ సార్ మీరు అలా కోపడకండి చెప్పేది ప్రశాంతంగా వినండి ఏంటి ప్రశాంతంగా వినేది నా మ్యాన్ కోడల్ నీ డ్రీమ్ గర్ల్ అని ఫిక్స్ అయిపోతావు నువ్వు అలా ఫిక్స్ అవడానికి కూడా రీజన్ ఉంది ప్రసాద్ గారు నిజానికి రైల్వే స్టేషన్ పూజను చూడగానే తన నా డ్రీమ్ గర్ల్ అని తెలిసిపోయింది కానీ మనసులోనే దాచుకున్నాను ఇందాక తన మాటలను బట్టి తనకు కూడా నా మీద ఏదో ఉందని స్మెల్ చేశాను ఆది మాతో ఇప్పుడు మీతో ధైర్యంగా చెప్పాను ప్రేమ అంటే ఇదే నన్ను ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడినా నువ్వు నాకు నచ్చావు అనిపిస్తుంది రేపు పొద్దున ఏదైనా తేడా వస్తే ఆడవాళ్ల మాటలకు అర్థాలు వెళ్ళే అని అర్థమవుతుంది Me too. And you're Jane. Uh, so stylish. Uh, Can you dance? Oh, sure. Single leg dance. Oh, that too on a single leg. That is my oh, specialty. Cool. <laughs> I can do classic lulz. Oh, yeah. Amazing. You want to see? See you. Bye-bye. Uh, Bye-bye. Uh, 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 hey, what's up, Yadi? Do you want to see your man in the court? మరి ఇంతలో ఆ షేక్ రాజు తో ఇక ఇక్కలు పక్క పక్కలేంటి ఏంటోరా అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు అర్థమైంది భయ్య వందల కోట్లు ఆస్తున్న అమ్మాయి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించి తన రేంజ్ కి వెంకి మ్యాచ్ గాడని మనసు మార్చుకుంటుంది అంతేకాదు ఫారెన్ లో చదువుకుంటున్న అమ్మాయి తన కాబోయే వాడు షేక్ రాజ్ లా స్టైలిష్ గా ఉండాలని కోరుకోవడం లో తప్పేం లేదుగా అదంతా కాదురా వెంకి చాలా సెన్సిటివ్ ఈ విషయం తెలిస్తే డిసప్పాయింట్ అయిపోయి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లి దాని నుంచి ఫ్రస్ట్రేషన్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి పర్వర్షన్ లో డైవర్ట్ అయ్యి కృంగి కృషించిపోతాడేమో నాకు భయంగా ఉందిరా ఏంటి ప్రసాద్ గారు మీరు చెప్పేది అరిష్యూర్ అవును శేఖర్ నా మేనగాళ్ళు ప్రాణప్రదంగా చూసుకునే చెవిదిద్దు నీళ్ళల్లో పడిపోయింది నేను ఇళ్ళు తీసుకొస్తానమ్మంటే వద్దు నా శేఖర్ అయితే తీసుకురావాలని పట్టుబట్టింది రాసుకోవడం పూసుకోవడం వెంకీతోను లైఫ్ రిస్కులు మాక ఆ దూకేదో వెంకీ దూకోవాలి ఒరే పిచ్చోడా నిన్ను ఆట పట్టించడానికే వాడితో క్లోజ్ గా మూవ్ అయింది ఆడపిల్లకి ఆటలైనా పాటలైనా తన కాబోయే వాడితోనే కదా నేను అనసంగా అపార్థం చేసుకున్నా ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నా కదా దూకే ఎందుకు సార్ లైఫ్ రిస్క్ ఎంత అవుతుంది ఏంటో చూడు శేఖ్ రాజు ప్రేమలో అవుతుందో నీకు తెలుసా అయినా దూకేలా ఇది అంతే అనుకో దూకే ఆ పాస్పోర్ట్ పాస్పోర్ట్ ఎందుకంటే వాడికి ఏ తర్వాత చచ్చిపోతాడేమో వాడికి ఏమైనా అవుతే కేసు అవుతురా ఎలాగా ఏ 
चूसा <laughs> నెక్స్ట్ వీక్ లో జాన్సన్ గారికి డబుల్ ఇస్తాం అంటాం ఇస్తావా ప్రసాద్ గారు ఏమయ్యా వెంకీ ఎంత వరకు వచ్చింది నీ లవ్ స్టోరీ అది అర్థం కావట్లేదు సార్ ఏ ఎప్పుడు నవ్వుతూ పలకరించే పూజ ఇప్పుడు ఏడుస్తూ పలకరించిందా అసలు మాట్లాడుకుంటే వెళ్ళిపోయింది సార్ ఆడవాళ్ళని అంచనా వేయడం చాలా కష్టం వెంకీ పూజ అలా వెళ్ళిపోతుంది కదా అవును వెళ్తూ వెళ్తూ టర్న్ అయ్యి నిన్ను చూసింది అనుకో నీ లవ్ సక్సెస్ అయినట్టే లేకపోతే లేనట్టే అదేంటి సార్ అలా టెన్షన్ పెడతారు నన్నేం చేయమంటావయ్యా చాలా సినిమాలు అలా చూపించారు మరి అంతేనంటారా అంతే सायं बेदरी मन का पटकनेग्गोटी फैनल जूस चूडाउल्लास्वादी चाल अंकल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन चेसी मंदुल खर्च कोड नैने बैठ कुनानो न बैठ कुना हाँ 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 कैश लाख उन डॉपरेशन चेने जेपी कल तीसे साला चिका कर रहा चिका कर रहा चिका कर रहा कोटकंट सर चच्चपोता अंकल ये अंकल 
ఎవరు <laughs> 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 జాన్సన్ గాడు పెట్టిన డెడ్ లైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వాడు వస్తే ఏం చేద్దాం ఎంజాయ్ చేసే టైమ్ లో ఎంజాయ్ చేయాలరా వాడు వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం అయితే ఇప్పుడే చూసుకోవాలి వాడు వచ్చేసాడు అదిగో వచ్చాడంత మెల్లగా చెప్తాడంటే Responsible scoundrels. Instead of paying my money you are enjoying here. You can't cheat me. Where is my money? We'll pay you sir. Give me two days time sir. Ray, Dandal Vettandra sir ki. Not two days. Take one week time. Otherwise I'll put you in jail. Hello? What are you doing? Prasad. Ah, Prasad. What are you doing? What are you doing? 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 Pooja? Pooja? Huh? ప్రసాద్ మావయ్య మావయ్య అమ్మ నా పొజిషన్ చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది ఆ జాన్సన్ గాడు నేను ఇక్కడ అంతకంటే పెద్ద ప్రాబ్లం లో ఉన్నాను నేను ఇక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు నేను ఇక్కడ నుంచి ఎలాగైనా తప్పించు నీ బ్యాంక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నేను సాల్వ్ చేస్తాను అది నువ్వు అనుకున్నంత చిన్న విషయం కాదమ్మ వాళ్ళు పరమ దుర్మార్గులు ప్లీజ్ మావయ్య ఏదో ఒప్పించే నేను ఇక్కడ ముఖ్యంగా పెద్ద మావయ్య వాడు చేస్తే గానీ ఆ కొప్పకి దరిద్రం అవుతుంది రై ప్రసాద్ ఇలాగే పిలుస్తాడా యదవా రై నేనే మాట్లాడతాడా ఆ అన్నయ్య నువ్వు అన్నయ్య ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అన్నయ్య యదవ నాటకాలు ఆపి వెంటనే బయలుదేరరా పూజకి భద్రప్పకి పదో తారీఖున నిశ్చితార్థం పదిహేనవ తారీఖున పెండి అర్థమైందా అలాగేనా మీ మరదల్ని పమ్మి గండి కూడా తీసుకొస్తాను ఉంటానన్నయ్య ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ప్రయత్నాలు చేస్తే నాకు కోపం వస్తుంది అది చాలా ప్రమాదం వద్దు ఏమంటుంది పూజ ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఇస్తానంటుంది ఏముంది భయ్య టికెట్ వేసి తీసుకొచ్చేయండి టికెట్ వేసి తీసుకురావడానికి అది మా అత్తోరిల్ అనుకుంటున్నావా అత్తోరిలే కదా భయ్య అత్తోరిలేరా కానీ అక్కడ చెత్తనాయాళ్ళు ఉన్నారా సార్ ఏంటా ఏంటి ఎత్తుకుంటూ వచ్చేసావేంటి రేపు ఇండియాకి వెళ్ళిపోతున్నాం కదా సార్ ఏంటి పేమెంట్ కోసం లేదు సార్ పూజ కోసం పూజ ఇండియా వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిందా పదిహేనవ తారీఖు పెళ్లి కూడా పెళ్ళ ఈ పెళ్లికి పూజ ఒప్పుకుందా పెద్ద లాయర్లా కృష్ణ చేస్తావేంటి బలవంతంగా చేస్తున్నారు అయితే ఏంటి అయితే ఏంటి నేను పూజను ప్రేమిస్తున్న విషయం మీకు తెలుసు ఇప్పుడు తనకి పెళ్లి ఇష్టం లేదని మీరే చెప్తున్నారు అంటే ఏంటి దాని అర్థం తను కూడా నన్ను ప్రేమిస్తున్నట్టు అర్థమే కదా అయితే నన్నేం చేయమంటావు మీరేం చేయనక్కర్లేదు నేనే చేస్తాను ఈ పెళ్లి ఎలా జరుగుతుందో చూస్తాను పూజ వాళ్ళు ఇంకా లో చేస్తున్న మబ్బులేనే వచ్చి చావు దెబ్బకుంటాను వీళ్ళని వాడుకుని పూజ నాకు నుంచి తీసుకొస్తే మన పని అవుతుంది పగా తిరుతుంది నాకు తెలుసు వెంకీ నువ్వు అంత సాహసం చేస్తావని నన్ను ఇక్కడి నుంచి అలాగైనా సరే తీసుకెళ్ళమని నా వెంకటరమణతో చెప్పు మావయ్య అని పూజ బోర్డు ఏడ్చింది ఆలోచించాను వాళ్ళ కర్కోటుకులు నువ్వు ముక్కు పచ్చలారని పసిబిడ్డవి వాళ్ళ మధ్యకి నేను ఎలా పంపించను పువ్వు ఉన్న చోట ముళ్ళుంటుంది ప్రేమ ఉన్న చోట ప్రమాదం ఉంటుంది నా పూజ కోసం ఎలాంటి ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి నేను రెడీ 
ఈ వెంకీ గడ్ ఇంట్లో లగేజ్ పెట్టేస్తానని వెళ్ళి గంట అయింది ఇంతవరకు రాలేదు అబ్బా అతని తర్వాత వస్తాడులేండి ముందు మనం వెళ్దాం ఇది మన ఇంట్లో పెళ్లి నువ్వు మ్యాటర్ తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నావు మనం వెళ్ళేది పెళ్లి చూడటానికి కాదు పెళ్లి ఆపటానికి ఏంటండి మీరు అనేది చెప్తా సారీ సార్ పూజ అనుకోని ఏమనుకోవటం ఇక్కడ మెలకు గౌన్లో మద్దతు చేస్తారు ఇలా పగటి కళ్ళ కన్నా ఉంటే కళ్ళలోనే కన్ను పూస్తావు అర్థమైందా అర్థమైంది ఏమర్థమైంది నేను పూజతో ఏడు అడుగులు నడవాలంటే ఇక్కడ మీరు చెప్పినట్టు నడవాలి ఏడు సేవలే పద అలాగే ప్రసాద్ గారు ఏంటి ఈ సీసా పెంకు ఏంటండి పోడి ఎలా అరిబెట్టినట్టు అరిబెట్టారు అది పగలు కొట్టి బాంబులో పెడతారు ఏంటి ఇక్కడ బాంబులు తయారు చేస్తారు అరే కోయ్ బాబు ఐ నేమే చేస్తారు ఏంటండి పగలస్తే సాంబారా సాంబార్ కదా సారా ఆ నాట్ సారా స్మెల్ తెలియటం లేదా అవును బాబు ఇది చెప్పింది <laughs> 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 ఏంటి మనోళ్ళందరూ బయట ముమ్మరంగా బాంబులు దొరుతున్నారు ఎవడైనా పెళ్లి అప్పడానికి ట్రై చేస్తే వాడి మీద ఇంతకీ ఇతను ఎవరు ఈయన పేరు ప్రణీత్ నమస్కారం అండి నమస్కారం యూరోప్ లో ఉంటారు నీకే తిండి దండగలుగుంటా అంటే నీకు ఇంకొక డోలా అయ్యో మావయ్య ఈయన కొన్ని వేల కోట్లకు అధిపతి తెలుసా ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెడదాం అని వచ్చారు దానికి లోకల్ పార్ట్నర్ కావాలి పెట్టుబడి అయింది పెత్తనం పార్ట్నర్ ది మీరు నమ్మకస్తులు అని చెప్పి మీతో లింకప్ చేద్దామని తీసుకొచ్చా మరి ఆ అభిరు నుంచో పెట్టి మాట్లాడతా ఏమబ్బా ఇంత చిన్ని పెట్టి తెచ్చుకున్నావు పెట్టి పైకి వెళ్ళిపోయా మర్యాద డబ్బు ఉండడని ఇంతకి ఏ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఈ కరువు ప్రాంతంలో ఎరువులు ఫ్యాక్టరీ పెట్టి రైతులకు అరువు ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏమంట చాలా మంచాలు ఇంతకి మీదే ఊరు బాబు ఊరా అండి తాడిపత్రి 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 అంటే అది మా ఊరు అన్నయ్య బాబు చెప్పేది మన తాడిపత్రి కాదు తెలంగాణ తాడిపత్రి ఏం బాబు నేను చెప్పేది అదే అది మా మేనమామ గారి ఊరు నేను ఆడనే పెరిగి తాడిపత్రిలో మీ ఇల్లు ఎక్కడ ఇల్లా అండి గుడు ఉంది కదండి ఉంది దాని పక్కన శర్మ గారి ఇల్లు అయితే శర్మ గారి ఇంటి పక్కన ఆనందరావు గారి ఇల్లు ఆనందరావు తెలుసు అనమాట అయితే ఆనందరావు ఇంటికి ఏడు ఇల్లు అవతల ఆనందరావు అంకుల్ ఇంటికి మా ఇంటికి సెవెన్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది జస్ట్ సెవెన్ అవర్స్ అంకుల్ అంటున్నావు అంటే ఆనందరావు నీకు తెలుసు అన్నమాట ఎందుకు తెలీదు వెరీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అయితే నువ్వు వచ్చినావని తెలిస్తే వాడు కూడా సంతోషపడతాడు ఫోన్ చేస్తాను ఇప్పుడు వద్దులేనా బాబు బాగా టైర్ అయిపోయి జెట్ లాగ్ ఎంతసేపు బాబు ఒక్క నిమిషం ఈ ఫోన్ ఒకటి కలుస్తలేదు వాటితో తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మీరు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకోండి బాబు అది కరెక్ట్ భయ్య తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఏదో కొంచెం తేడాగా అనిపించట్లా నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది సార్ నేను అన్నా అన్నావా నీకు కూడా నిజంగా అనిపిస్తుంది నిజంగా సార్ అయితే వీళ్ళ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఏంటండి ఏ ఊరు దొరకంటే తాడిపత్తి పేరు ఎందుకు చెప్పావు ఆ ఊళ్ళో ఆయనకి చుట్టాలు ఉంటాయి నాకు ఎందుకు చెప్తే చెప్పావు ఆనందరావు అంకుల్ అని ఎందుకన్నా ఒకే ఊరు అని చెప్పి తెలియదు అంటే డౌట్ రాదా నా ప్రశ్న సమాధానాలన్నీ నీ దగ్గర ఉంటాయి నీ సమాధానాలకు సాక్ష్యాలన్నీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఏదో తప్పు చేసినట్టు మాట్లాడతారేంటి అక్కడికి ఒక ఐడియాతో చెప్పావు ఐడియాతో చెప్పావు ఎయిర్టెల్ తో చెప్పావు వాళ్ళకి ఎందుకయ్యా ఆ ఆనందరావు గారి నెట్వర్క్ కలిసిందంటే మన కవరింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాం అన్ని అప్సకర్ మాటలు మీరు ఏం జరగదు అండి సర్లేండి ఏ సర్లే పదండి అదేంటండి చాలా చూస్తుంది ఇంకెలా చూడాలి చాలా గ్యాప్ తర్వాత కాబోయి భర్త వచ్చాడు ఫేస్ లో ఫీలింగ్ ఎమోషన్ లేదేంటి అమ్మాయికి లక్ష తొంభై ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి నీకు ఫేస్ లో ఫీలింగ్స్ కనపడతాయా ఓ కరెక్ట్ సరే పదండి వెళ్దాం నువ్వు ఎక్కడికి పూజ దగ్గరికి గదిలోకి రాకూడదు నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తా ఓ అమ్మా పూజ నిన్ను రమ్మంటే అతని తీసుకొచ్చావేంటి ఏం చేయమ్మ భుజాల మీద ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్ళడానికి నేనేమో ఆంజనే ఉండే వాడంటే కొన్ని తక్కువ మారాలు తెలుసినాడు పైగా నేను ప్రేమిస్తున్నాడు కూడా అంటే అతనికి అసలు విషయం చెప్పలేదా చెప్దాం అని అనుకున్నానమ్మా సరిగ్గా నువ్వు ఆ టైమ్ లో ఫోన్ చేసి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వవు ఏం చేయాలో తెలియక వాడిని నేసుకుని వచ్చేసాను ఏంటి మా వీడు బుద్ధి లేకుండా ఇప్పటికే పెద్ద తప్పు చేసామని ఫీల్ అవుతుంటే నువ్వు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ఏం కొప్పలు మునిపోయినాయమ్మా ఇప్పుడు చెప్పేది ఏదో నాలుగు రోజులు అది చెప్తాం ఈ లోపు భద్రతతో నీకు పెళ్లి అయిపోయింది అనుకో నీ జీవితమే నాశనం అయిపోతుందమ్మా అందుకే ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది ఇక్కడి నుంచి బయట పడ్డ తర్వాత వాడి కాళ్ళ వెళ్ళబడి నేను ఏదో సరిచెప్పుకుంటాను కదా సరేనా 
जरूरी మజ్జి మజ్జిలో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి వాటికి మనం కంగారు పడకూడదు మిమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లే బాధ్యత నాది మీరు హ్యాపీగా ఉండండి ఏదో ఒకసారి నవ్వండి ఇంకా ఇంకా ఆ అది అది ఆ అలా నవ్వుతూ ఉండండి రండి ప్రసాద్ గారు వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుందాం రండి చూసారు ప్రసాద్ గారు ఎంత డల్ గున్న పూజ నన్ను చూడగానే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యిందో అవునయ్యా ఇంకేంత అంటావు దట్ ఇస్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ లవ్ ఏం సరిది కేరళ ఐలు మరి ఈ ఊళ్ళో రాసుకోవచ్చా పళ్ళు చేయగానే పంచర్ మాత్రం వేస్తావు ఒకసారి పట్టుకో బాబోయ్ ఎవడన్నా పొరపాటు పట్టుకున్న జారిపోవటానికి చిన్న కన్నాలేసే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఐడియాలు ఉంటాయి సరే సరే పదా ఆ చెప్పులు ఇవి నా చెప్పులు మీకు సరిపోవు నీ తొక్కల చెప్పులు నేను వేసుకోవడానికి కాదు ఆ చెప్పులు సౌండ్ వస్తే వాళ్ళు లేస్తారని కదా ఎవరు రాదే నేను మనే చేస్తానండి అడ్డమైన పిల్లలని ఎండ చేరుండాయి మళ్ళీ చేస్తాను నేను అలా చేస్తే లేకుండా పడి ఉంటాడు యాదో పిల్లి సచ్చినది దీని దొంగ తిరుగులు తిరుగుతున్నట్టు చెంబులు తపేలా నీకు తగలు రాని చోట తగులుతున్నట్టు పిచ్చి పిచ్చి కళలు వస్తున్నాయి ఏదో దరిద్ర పుట్టుకలు గురు గారు పడుకొని డిస్టర్బ్ చేస్తారు నువ్వు ఫోన్ పెట్టారా సూర్యప్ నేనండి చూసేవరా వాళ్ళ నిజ స్వరూపం రెట్టి హండ్రెడ్ గా పట్టించాలి పదా అలాగే చెప్పే జాగ్రత్తగా విను చెప్పండి గురుజీ ఈ రాత్రికి ఎలాగైనా నా పత్రాలు కాజేసి ఇక్కడి నుంచి జంప్ అయిపోవాలి ఓకే చలో చలో నువ్విప్పుడు చెప్పావా ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మొత్తం వినారా మీ ప్రాణం వైరాడు వాడు రోజు ఈ టైం కుక్కలు వదులుతాడు ఆ పెద్ద కుక్కలు వదిలితే పారలేదు చూడటానికి దట్టుగా ఉన్నా ఏమి చేయవు ఆ చిన్నది ఉందే చూడటానికి సింపుల్ గా ఉన్నా చాలా గన్నింగ్ దానికి స్పెషల్ ఫీచర్ కూడా ఉంది ఏంటిది మనిషి నచ్చితే వదిలేస్తుంది నచ్చపోతే కలిసేస్తుంది కరిచే కుక్క రవదంటారు కదా ఇది కరిచే కుక్క అస్సలా రవదు అమ్మా దాన్ని వదిలేడు అమ్ము మీరు అటెలండి నేనెట్టెళ్తాడు చూస్తుందంటే ప్రసాద్ గారి ఎలా వస్తారా ఈ వదిలి దగ్గర రావటానికి చెప్పేసి వదలే వదలే అబ్బా ఇక్కడ 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 ఇక్క
నేను కొట్టడమేంద్రా మందేమన్నా ఎక్కువైనాదా ఫోన్ సైలెంట్ మోడ్ లో పెట్టడం చేత కాదు మళ్ళీ మొక్కతే దెబ్బైపోతాడు వెళ్ళి చెప్పిస్తే బెటర్ పూజ ఎంతో పాపం చేస్తే ఇలాంటి పనిష్మెంట్లు వస్తాయి దేవుడు లాంటి మీకు ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడేదీ ఇవేంటి వేడుకున్నాయి నాకేం తెలుసు తాగేస్తాను వెళ్దాం పదవా ఇంట్లోకి వెళ్దాంరా వెళ్దాం పదవయా చెప్తున్నాడేంటి గుడ్ మార్నింగ్ సుందరం మాస్టర్ శ్రీశైల ప్రసాద్ గారు స్కెచ్ అంటే ఇలా ఉండాలి మొన్న మీరు వేశారు బొర్ర తక్కువ స్కెచ్ ఇప్పుడు చూడండి చేజు లేవు చావు లేవు అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది పోనీ <laughs> చచ్చిపోయి నగట్రమ్మ మెయిన్ రోడ్కి వెళ్తే దొరికిపోతావయ్యా రైట్ కట్ చేయి అది కాదు సార్ ఆల్రెడీ ఒక రైట్ తిరిగిన తర్వాత మళ్ళీ రైట్ తిరిగితే జాగ్రఫీ ప్రకారం తప్పొద్దేమో చెప్పింది చేయవయ్యా అది కాదండి సరే ఓర్పు 
చూసుకుని కూర్చోండి డీటెయిల్స్ కావాలి డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎందుకు అది సివియర్ వాళ్ళతో రాకు సెపరేట్ గా ఏం చేస్తున్నారు చెప్తాను చెప్తావా కాసేపు నోట్ మూసుకొని కూర్చోండి నువ్వు పూజన్ తీసుకెళ్లి చాలా పెద్ద తప్పు చేసావు ఏదో రొటీన్ డైలాగ్ రద్దు ఏమైనా కొత్త ఉంటే చెప్పు పూజని మాకు అప్పు చెప్పు నీకు ఎంత డబ్బు కలితే అందిస్తా కొత్త చెప్పమంటే మళ్ళీ చెత్త చెప్తావేంట్రా వెంకి నాట్ ఫర్ సేల్ ఏ ప్రసాద్ గారు అసలు పూజను ఎందుకు తీసుకెళ్లేవరా పూర్వత కదవా ఎందుకు తీసుకెళ్తారా ప్రేమించాను కాబట్టి తీసుకొచ్చాను ఇదిగో నీకు ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇంకొక రొటీన్ క్వశ్చన్ చేసావు అనుకో ఫోన్ కట్ చేసేస్తాను కొత్త 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 ఏమైనా ఆలోచించు పూజ నిన్ను ప్రేమించట్లేదు యూరోప్ లో ఉంటే వేరే వాడిని ప్రేమిస్తాను కొత్త చెప్పమంటే అబద్ధాలు చెప్తావేంట్రా ఇది అబద్ధం కాదు నిజం ప్రసాద్ బాబాయ్ ఒక ఫోటో ఉండిగాడు వాటిని నేను వాడుకుంటున్నాడు పూజ వేరే వాడిని లవ్ చేస్తుంటే నన్ను లవ్ చేస్తుందని నమ్మించి వాడుకుంటావా అది కాదయ్యా ఏది కాదురా ఈ రోజు నీ రక్తం దాకేస్తాను తాగే ఆ భద్రప్ప గాడు ఇంతవరకు నేను చంపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అది కుదరపోయేసరికి నా మీద ఏదో మాయ మాటలు చెప్తే అవి నమ్మి నన్ను చంపడానికి సిద్ధపడ్డావు అవుట్ ఆఫ్ ది వే వెళ్ళి మీ ప్రేమ కోసం ఇంత రిస్క్ చేస్తే నాకు జరగాల్సిన శాస్త్రే జరిగింది బాబు అంటే వాడు చెప్పింది నిజం కాదా నిజం కాదా అని అడుగుతున్నావా ఈ విషయం నన్ను అడిగావు అప్పుడు సరిపోయింది అదే పూజని అడిగితే పెళ్లి కాకముందే ఇంత అనుమానించాడు పెళ్లి అయిన తర్వాత ఇంకెంత అనుమానిస్తాడు అని నీ మొహాన్ని ఉమ్మేస్తుంది అయ్యా ఆ దరిద్రుడి మాటలు విని అనవసరంగా నీ మీద చేయి చేసుకున్నాను నువ్వు కూసిన కారు కూతలన్నీ కారులో ఉన్న పూజకు చెప్తాను అంత మాట అనుకోండి మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది ప్రసాద్ ప్లీజ్ ఏదో నోరు జారీ నేను మంచోడి కాబట్టి వదిలేస్తున్నాను ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి రిపీట్ చేయి అసలు చేయి ఇదిగో ఫుడ్ కూడా వచ్చేసి తినేయండి చెప్పజాయ్ పూజ నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో వెయిట్ చేస్తున్నాను నువ్వు సేఫ్ గానే ఉన్నావు కదా ఎస్ ఐ యామ్ సేఫ్ సరే 4 ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ మీరు తొందరగా వచ్చేయండి ఓకే పూజ ఐ లవ్ యు ఐ లవ్ యు టు నువ్వు పార్సల్ తీసుకొని వచ్చే ఉండండి సార్ కలిసి వెళ్ళిపోదాం చెప్పింది చేయ్ సరే పూజకి మాత్రం ఏం చెప్పకండి చెప్పలే మావయ్య వెంకీ ఇక్కడ ఆ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో కలిస్తే వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయడమ్మ మనల్ని హైదరాబాద్ లో కలుస్తాను అన్నాడు బండి స్టార్ట్ అవట్లేదండి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఆయన్ని తెలుసుకోవాలి నా మూమెంట్ చూసారా దట్ ఈస్ పవర్ ఆఫ్ గాడ్ వెంకీ <laughs> ఇష్టమైన ప్రదేశం పెద్ద తిరుపతి ఇష్టమైన కూర అసలు మీరెవరు పూజ చేసుకుపోయేవాడు ఇలా షాక్ అయ్యేటండి చచ్చిపోలేదు 
అతను సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని మీ ప్రేమ విషయం చెప్పలేదు వీళ్ళ ప్రేమ విషయమా మళ్ళీ షాక్ అయ్యేటండి ఇక్కడే చెప్పచ్చు కదా పైగా మా లవ్ స్టోరీ మీ నోటితో వినాలని ఉంది మీ లవ్ స్టోరీ మీ ముందు చెప్తే ఏం అవుతాయా నువ్వు పదవయా కరెక్ట్ మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి అయితే మన లవ్ స్టోరీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు అదయ్యా జరిగింది వాడిని ఇలా లవ్ ట్రిప్ లో ఉంచి ఇప్పటిదాకా వాడుకున్నాను అంతే కదా అంతే మనం అక్కడికి వెళ్ళి వాడిని ఏదో పని మీద బయటికి పంపించేసి వాడు వచ్చే లోపు మనం జంప్ అయిపోదాం ఓకే ఓకే కమా అది వచ్చేస్తున్నారు ఏమండి మొత్తం విన్నారా విన్నాను ఎలా ఉంది బాగుంది బాగుంది ఏంటండి అదిరిపోవాలి మాది కొత్త లవ్ స్టోరీ కదా సర్లే భయ్య బాబు దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి వస్తున్నాడు కదా జట్లా తలనొప్పి వెళ్ళి ఒకసారి టాబ్లెట్ తీసుకురా మళ్ళీ వెళ్ళి తీసుకురావటం ఏంటండి ఎట్టైనా మా ఇంటికి వెళ్తున్నాం కదా అందుకే తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అది కాదయ్యా లగేజ్ రావడం లేట్ అవుతుంది నువ్వు వెళ్ళి తీసుకురా అలాగే మీ మామయ్య సరిగ్గా చెప్పాడో లేదో మీరు కూడా చెప్పండి పూజా లెట్స్ మూవ్ ఆగు వాడు వెళ్ళే వరకు మనం ఇక్కడే ఉందాం వాడు కార్ ఎక్కడం మనం జంప్ వెంకి ఏంటండి ఐమ్ సారీ ఈ మాత్రం దాని సారీ ఎందుకండి మీ ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ కదా ఏంటి మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి వచ్చేస్తాను చచ్చిపోతుంది <laughs> మొత్తం మర్చిపోవటానికి మందు తాగితే నీ దెబ్బకి అది కూడా ఎక్కట్లేదురా ఏంట్రా నా పాట విని పూజ నా ఫ్యాన్ అయిపోయిందా ఎన్ని మాయ మాట్లాడినావురా పూజ నా వైపు టర్న్ అయితే నా లైఫ్ టర్న్ అయిపోతుందా ఏంటది ఫ్రస్ట్రేషన్ లోకి వెళ్ళి డిప్రెషన్ వచ్చి కృంగి కృషించిపోతానా సంగతి నేను చూసుకుంటా చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటది అన్న ఒకటి